Hello and welcome to our channel, Nere Mishruti Bhargwaj. Marriage is a made in heaven. Now, I am afraid of you to be a person. I am a correct person. I am a correct person. I am a correct person. I am a parent. 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 Why is it going to happen? So, where is the problem? I am a parent. नातो उन्ना लो लाइफ कोच एंड रिलेशनशिप काउंसलर नंदनी रेडी करो हाय इंडिया मस्कर हाय शुभ दिन तो नंदनी का रो चप्पली उन्टे ये टॉपिक तीस ना मन किंदर हो चाला का ओशन लगा उन्टे सो ओ कपूर पहली लो उन्टे ओ कावगा हान उन्टे दी पेरेंट्स की मुख्य ना उन्टे इपर पेरेंट्स कंट्री दोतना � uh, it's too much uh, independence, uh, too much freedom, and then too much clarity about what they want. Okay, with the clarity, ekko with the clarity, le then koda anko confusion lo koda. Too much, uh, like uh, too many options unde sir ki confusion ekko untundi, and while ki clarity ekko vai pay sir ki it has become like a shopping, oh. shopping. Ladies generally shopping is the allowed to be maybe monkey is a shop lo is a re conte ink maybe next shop lo ink a better shot sorry door to the one a thought process echo if it has become like literally become like a shopping maybe this is called like fear of missing out for more laga they are right in the maybe like they want everything in one package so, in one person, we have a lot of people. But what we have to do is that nobody is perfect. Like, comfort is not perfect. Yeah, comfort. Why? Because parents are not perfect. First of all, there is no resilience. We have a problem. 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 Everything they want. Like, and the movies, social media pressure, and movies was said ki lovey-dovey ga. Movies where every time they show only positive side of a relationship, and then that romantic relationship, chupista re ta, pite, relationship anna tarvata, positive sunte, negative unta di. I always guide my clients, whatever the list you have, a list lo four or five points nik match ina kuda you are good to go anta. Endu ko anante you cannot get everything in one person. Yeah. Atle the nil nuvo perfect kado outle person kuda perfect kado definitely you have to accept positives and negatives equally. Yes, nilo na strengths o outle like strengths ni weaknesses ni nuvo accept che isko ala outle person lo na strengths and weaknesses ni kuda nu accept che si idharu ok awaga hane ke vachi weaknesses ni the we should start learning and then work out dani overcome che dan ki idharu mutual ka work out che gal kite it is good to go. अंधे कानी ना को only positive से कावली only romantic relationship और लेकिन ते financial aspects मात्र में ना को का person उन चिकावली weaknesses ना को बद्दू weaknesses अब ते ever लेना है उन्टाई ना वो aggressive उन्टाई जो आंतल person को unless until it is going into abusive relationship we should not leave the other person that's what I always say abusive का wealth ना रो आने टे that needs a psychological treatment कानी मने किए में तो नंटे चिन्नपन नंची मने only education oriented का वाले only professional studies चादी पिची चादी पिची life skills ते करे मने miss out आउट तो नामो life skills लो मने कि ऐला मने behave चे आली आ ओका partner ही मने identify चे इसको उन्टर ना पड़ो वाले value system इंटी वाले goals इंटी how to respect each other value system and edi manamu identify cheskovali ayanni emi chusukokunda only physical needs and financial needs focused ka marriages or live in mirana to live in relationships enduku velthnar ee madhya ekkova yuvata anante comfort level comfort and okal kapothe okalu like ipude em undi live in relationship lo there is no guarantee 
మొన్న ఏదో సమ్ డిబేట్ కూడా చూసాము లైక్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత డివో మనకి కంపాటబిలిటీ లేకపోతే డివోర్స్ తీసుకుని అంత పెద్ద ప్రాసెస్కి వెళ్ళే బదులు ఫస్ట్ టైం మేము ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఫస్ట్ టైం మేము వీ అంటే లివ్ ఇన్ ఫర్ ఫ్యూ మంత్స్ అండ్ దెన్ ఆ కంపాటబిలిటీ చెక్ చేసుకొని ఆ తర్వాత వీ విల్ గో ఫర్ మ్యారేజ్ అని అనేసి అంటున్నారు కానీ ఆ ఫ్యూ మంత్స్ మీరు వెన్ యూ లివ్ టుగెదర్ వన్ పర్సన్ మైట్ గెట్ అటాచ్డ్ ఇమోషనల్లీ టు ద అదర్ పర్సన్ అదర్ పర్సన్ మైట్ నాట్ గెట్ దట్ ఇమోషనల్ అటాచ్మెంట్ అక్కడ అవతల పర్సన్ సఫర్ ఎవరైతే అటాచ్ అవుతారో వాళ్ళు ఇమోషనల్లీ సఫర్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఉంది ఒక పర్సన్ ఫ్రీగా తీసుకోవచ్చు ఈజీ ఈజీ గోయింగ్ ఉండి వాళ్ళు అంత కనెక్ట్ కాకపోవచ్చు వాళ్ళకు వేరే ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళు ఎదురు చూసుకుంటారు వేరే ఆపర్చునిటీస్ ఇట్ విల్ బీ అన్ ఓపెన్ రిలేషన్షిప్ చాలామంది హౌ ఆబ్వియస్లీ మ్యారేజ్ అనేది టూ ఫ్యామిలీస్ రిలేటెడ్ యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ యూనియన్ ఆఫ్ టూ ఫ్యామిలీస్ సో వీటిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది ఏంటంటారు ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా వరకు మనము హైఫై లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న వాళ్ళలో మాకు రిలేషన్షిప్ చాలు పెళ్ళి వద్దు అని కొన్ని న్యూసెస్ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి అంటారు అది ఏమంటారంటే ఆ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఎక్కువైపోయి లేడీస్ కూడా వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా ఫై ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఎక్కువైంది అండ్ దెన్ బాయ్స్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ రెడీ టు టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది చాలా ల్యాకింగ్ అయిపోయింది అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈజీ గోయింగ్ ఉండేసరికి వా చాలామంది మెయిల్ పర్సన్స్ది కంప్లైంట్ నేను వింటుంటాను ఆడవాళ్ళని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అని అనేసి లైక్ చాలా వేగ్గా ఒక కామెంట్ చేసేస్తారు కానీ మీరు ఎంత ప్రయత్నిస్తున్నారు ఆడవాళ్ళని అర్థం చేసుకోవడానికి అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే వాళ్ళ ఇమోషనల్ నీడ్స్ వుడ్ బి డిఫరెంట్ లేడీస్ ఇమోషనల్ నీడ్స్ వుడ్ బి డిఫరెంట్ అండ్ దెన్ జెంట్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుండొచ్చు కానీ అది ఆ స్కిల్స్ కనుక మనం అర్థం చేసుకో అంటే మనం ఆ స్కిల్స్ స్కిల్స్ మనము డెవలప్ చేసుకుంటే ఎక్కువ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం మాట్లాడే విధానం కరెక్ట్గా ఉండి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అర్థం చేసుకుని లైక్ అండర్స్టాండింగ్ కంపాషన్ కంపాషనేట్గా ఎంపతిటిక్గా ఉంటే రిలేషన్షిప్లో ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అవతల పర్సన్ని రైట్ సో మనం ఓన్లీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నీడ్స్ ఓరియంటెడ్గా రిలేషన్షిప్లో ఉన్నప్పుడు నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నువ్వు ఫుల్ఫిల్ చేయట్లేదు అంతే కదా ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్లో డిఫరెన్సెస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి వాళ్ళు ఇద్దరు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మ్యాచ్ అవ్వకపోయినాన్షియల్ ఫిజికల్ ఇమోషనల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మ్యాచ్ అవ్వనప్పుడు అయితే అవి మ్యాచ్ ఎందుకు కావట్లేదు ఒకళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు ఒకళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చెయ్యరు సో రైట్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ రెస్పెక్ట్ అనేది మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ అనేది లేనప్పుడు ఇష్యూస్ వస్తాయి రిలేషన్షిప్ లో మెయిన్ గా రైట్ కమ్యూనికేషన్ లేనప్పుడు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేనప్పుడు రెస్పెక్ట్ లేనప్పుడు ఇష్యూస్ వస్తాయి ఎక్కువ సో అది ఎప్పుడు వస్తుంది ఇప్పుడు లైక్ కరెక్ట్గా నీ నీడ్స్ అనేది నువ్వు అవతల వాళ్ళకి కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగినప్పుడు వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు పేరెంట్స్ రోల్ ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ పేరెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది యా పేరెంట్స్ ఇట్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద గ్రూమింగ్ రైట్ సో చిన్నప్పటి నుంచి పేరెంట్స్ మధ్యలో ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళు గ్రూమ్ చేసిన విధానంతో పిల్లలకు ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ రిలేషన్షిప్ మీద ఫామ్ అవుతుంది రూట్ కాస్ పేరెంట్సే పేరెంట్స్ ఇన్ దెన్ గ్రూమింగే లైక్ మదర్ ఫాదర్ ని ట్రీట్ చేసే విధానము ఫాదర్ మదర్ ని ట్రీట్ చేసే విధానం పేరెంట్స్ నుంచి వాళ్ళు పిల్లలు నేర్చుకుంటారు యా కొంత పేరెంట్స్ నుంచి నేర్చుకుంటారు కొంత సోషల్ మీడియా అండ్ దెన్ మ్యాక్సిమం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈస్ త్రూ మూవీస్ మూవీస్ లో అన్రియలిస్టిక్ గా చూపించేది ఆ రొమాన్స్ ఆ లవింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్రియలిస్టిక్ గా ఇయ్యా లేకపోతే మగవాళ్ళ మీద ఆడవాళ్ళకు ఉండే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేక వాళ్ళు హీరోయిక్ గా ఉండాలి అనేది ఫినాన్షియలీ క్యాపబుల్ ఉండాలి అని చెప్పేది డెఫినెట్లీ ఉండాలి అన్ని ఉండాలి కాకపోతే ఇట్ షుడ్ కాంప్లిమెంట్ ఈచ్ అదర్ సో అక్కడ అన్రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వచ్చేది త్రూ పేరెంట్స్ అండ్ సోషల్ మీడియా అండ్ దెన్ మూవీస్ తోటి ఫామ్ అవుతాయి ఎక్స్పెక్టేషన్ అబ్సల్యూట్లీ ఇట్స్ ఆల్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ 
చెప్పొచ్చు ఒక బాబు పెరుగుతున్నాడు అని అంటే ఇంట్లో వాతావరణము సొసైటీ వాతావరణము స్కూల్ వాతావరణం ఇవన్నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఒక పిల్లల గ్రూమింగ్ లో పెద్దగా అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంపాక్ట్స్ అన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండకుండా ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అని బాగా యా మన మన రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో కొంత ఒక ఏజ్ తర్వాత టీన్ ఏజ్ కి వచ్చిన తర్వాత ఈ లైఫ్ స్కిల్స్ కనుక మనం డెవలప్ చేయగలిగితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేరెంట్స్ లోనే లేదు పేరెంట్స్ లో లేనప్పుడు పిల్లలకి ఎలా చెప్పగలరు అలాంటప్పుడు మాలాంటి లైఫ్ కోచెస్ అండ్ దెన్ కౌన్సిలర్ ని అప్రోచ్ అయితే వీ కెన్ గైడ్ దెమ్ how to behave how to have a beautiful relationship manam so mean already kuda you are into one part of one matrimony ani cheppar kada yeah. so mee daggarki evarina ani video chustunna viewers hmm. they can come yeah nen actually astrologer vastu expert and then tarot oh. reading chesta nenu endukante i have got interest in life so nak chinna punche life life ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనే విధానం నేర్చుకోవడం నేను హ్యూమన్స్ లైక్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది లైఫ్ అంటే ఇష్టంతో నేర్చుకున్నా అన్నట్టు అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఐఎమ్ రియలీ వరీడ్ అబౌట్ యూత్ హూ ఆర్ అంటే వాళ్ళు యాక్చువల్ రైట్ టైమ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఈజ్ గర్ల్ కి ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ ఫైవ్ గర్ల్ అయినా బాయ్ అయినా గర్ల్ అయినా ఐడియల్ మ్యా టైమింగ్ ఈజ్ లైక్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ లోపల మ్యారేజ్ అయితే ఇద్దరు బోత్ గ్రో టుగెదర్ అదే ఈ భయంతో ఫియర్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ ఫియర్ ఆఫ్ టేకింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ దెన్ ఒక్కరికి కమిట్ అయిపోతే ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ తోటి ఏమో ఇంకొకరు వేరే వాళ్ళు ఇంకెవరి మంచి వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళు వస్తారేమో అని ఆ వెయిట్ చేసుకుంటూ రైట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ కోసం వెయిట్ చేసుకుంటూ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కూడా మ్యారేజ్ చేసుకోలేని పరిస్థితి ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ దానికి నేను కరెక్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటయ్యా అంటే ఐమ్ అ లైఫ్ కోచ్ అండ్ రిలేషన్షిప్ కౌన్సిలర్ ఐ అడ్వైజ్ ఎవ్రీ వన్ టు గో ఫర్ ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ ఆ విధానంలో ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఇవాళ పిల్లలు ఒక దగ్గర పుడుతున్నారు ఒక దగ్గర చదువుకుంటున్నారు వర్క్ చేసేది ఎక్కడో వర్క్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళకి ఆ బాబు గురించి కానీ అమ్మాయి గురించి కానీ తెలుసుకోవటం ఇంతకుముందు ఏంది చిన్న విలేజెస్లో యా టౌన్స్లలో ఉండేవాళ్ళు ఒక అబ్బాయి గురించి ఎంక్వైరీ చేయాలి అని అంటే ఇట్ యూస్ టు బీ వెరీ ఈజీ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాస్ట్ అయిపోయింది ఎక్కడో ఇతర దేశాల్లో ఉంటున్నారు వాళ్ళ గురించి ఎంక్వైరీ చేయటం అనేది ఇంపాసిబుల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆస్ట్రాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ కంపాటబిలిటీ మ్యాచింగ్ చేస్తా నేను బాయ్ గర్ల్ది కంపాటబిలిటీ మ్యాచింగ్ చేస్తా వాళ్ళ చార్ట్స్లో పాజిటివ్స్ అండ్ దెన్ నెగిటివ్స్ ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే లైక్ చార్ట్ వైజ్ వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఉంటే దానికి సొల్యూషన్స్ చెప్పి మ్యారేజ్ అవ్వటానికి సొల్యూషన్ చెప్పి అండ్ దెన్ బాయ్ అండ్ దెన్ గర్ల్ మధ్యలో కంపాటబిలిటీ కనుక మనం కరెక్ట్గా ఎందుకంటే కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పెళ్లి చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ వచ్చి విడిపోతున్నారు జస్ట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ లైఫ్ స్కిల్స్ వాళ్ళకు తెలియకపోవటం మూలంగా వాళ్ళు విడిపోవటాలు జరుగుతున్నాయి చాలా సిల్లీ రీజన్స్ తోటి విడిపోతున్నారు లైక్ మొన్న ఒకటి కేసు ఆ బా బాయ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోకపోవటము నీ డబ్బు నా డబ్బు అని మాట్లాడటం ఆబ్వియస్లీ ఒక గర్ల్ నిన్ను మీ ఫ్యామిలీకి వచ్చింది వాళ్ళ ఫ్యామిలీని వదిలేసి నీ ఫ్యామిలీకి వచ్చింది నీ ఇల్లు సక్క పెడుతుంది లైక్ నీతోటి ఒక షీ హెస్ సాక్రిఫైస్డ్ హర్ ఫ్యామిలీ దో అంత కంప్లీట్లీ ఇవాళ రేపు సాక్రిఫైస్ చేయకపోయినా కూడా నీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ దాట్ గర్ల్ నీడ్స్ వాళ్ళ ఆ కంపాటబిలిటీ ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి సో జస్ట్ ఆ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ తోటి నీ డబ్బు నా డబ్బు అని చెప్పేసి వేరు చేసి మాట్లాడటం మూలంగా ఆ పిల్లని అకామిడేట్ చేయాలి కదా మన ఇంట్లోకి వస్తున్నప్పుడు యూ షుడ్ అకామిడేట్ హర్ టు యువర్ సరౌండింగ్స్ ఇవాళ ఆ బాయ్స్ కూడా టూ మచ్ ఇండివిజువాలిటీ అయిపోయి నా ఫోను నా ఇల్లు నాది నాకుపోతున్నారు తెలుసా ఆ ట్రస్ట్ అనేది డెవలప్ అవ్వలేకపోతుంది ఏమో ఆ పా వాళ్ళకి ప్రీవియస్ గా ఏం రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయో ఎందుకంటే ఇవాళ గర్ల్ అండ్ దెన్ బాయ్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఎవ్రీ వన్ హ్యావింగ్ లైక్ 
ఇద్దరు గర్ల్స్ అండ్ దెన్ బాయ్స్ కలిసి ఈక్వల్ గా ఉంటున్నారు ఫ్రెండ్షిప్ దాట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ యాక్చువల్ గా అలా కలిసి ఉన్నప్పుడే యూ అండర్స్టాండ్ బెటర్ కాకపోతే దాంతో వచ్చి ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఆ ట్రస్ట్ లెవెల్ లైక్ బిల్డ్ అవ్వలేకపోతుంది ఎందుకంటే యు ఆర్ హ్యావింగ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ మేల్ అండ్ దెన్ ఫిమేల్ ఫ్రెండ్స్ క్లోజ్ గా మూవ్ అయ్యేసరికి వచ్చే స్పౌస్ కి ఆ ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేయలేకపోతున్నారు యా నేను ఇలానే ఉంటా నేను ఫ్రీగా ఉంటా నేను అందరితోటి మంచిగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటా కానీ ఆ రిలేషన్షిప్ కి కనుక నువ్వు వాల్యూ ఇచ్చి దాన్ని నువ్వు కరెక్ట్ గా కరెక్ట్ వేలో నర్చర్ చేసుకోగలిగితే లైఫ్ విల్ బి బ్యూటిఫుల్ అండి ఎందుకంటే దాని వాల్యూ తెలియట్లేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ కి మ్యారేజ్ వాల్యూ తెలియట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ట్రస్ట్ బిల్ అవ్వట్లేదు ఒక పర్సన్ మీద కంప్లీట్లీ మ్యారేజ్ అంటే ఏంటండి ఆల్ ది ఇమోషన్స్ నువ్వు ఒక్క పర్సన్ దగ్గర డిపాజిట్ చేస్తున్నావు పాజిటివ్ అండ్ దెన్ నెగిటివ్ ఆల్ ది ఇమోషన్స్ యూ ఆర్ డిపాజిటింగ్ ఎట్ వన్ పర్సన్ ఆ పర్సన్ దగ్గర డిపాజిట్ చెయ్యాలి అని అంటే ఆ ట్రస్ట్ ఉండాలి ట్రస్ట్ రెస్పెక్ట్ అండ్ దెన్ ఆ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఉన్నప్పుడే యూ కెన్ డిపాజిట్ ఎందుకంటే నువ్వు అక్కడ డిపాజిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కనుక నేను హ్యాండిల్ చేశారు అనుకోండి సఫర్ అవ్వద్దు అని చెప్పి వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే విధానంలో ఒకరు కాకపోతే ఒకళ్ళు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆ ఎత్తుకుంటూ ఎత్తుకుంటూ మల్టిపుల్ రిలేషన్షిప్స్ ఉండుకుంటూ వాళ్ళ ఎనర్జీస్ ని వాళ్ళ మెంటల్ హెల్త్ ని ప్రాబ్లమ్ చేసుకున్న వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నాయి సో మెంటల్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది ఈ మల్టిపుల్ రిలేషన్షిప్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు దో ఇట్ లుక్స్ సో ఫ్రీ వాళ్ళకు ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంటు నేను నాకు ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంది ఐ కెన్ అంటే ఐ కెన్ చూస్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ వీళ్ళు కాకపోతే ఇంకొకరిని చూస్ చేసుకోగలను అనే ఆ ఫ్రీడమ్ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు కానీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే విల్ హ్యావ్ నో వన్ ఒక క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉండదు దాంతో వాళ్ళు ఇమోషనల్ గా సఫర్ అవుతారు అదే కనుక ఒకళ్ళ దగ్గర ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచే నీకు అదే కనుక ఇమోషనల్ సపోర్ట్ అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ కనుక ఒక పర్సన్ దగ్గర నుంచి వస్తే అని నీకు ఇమోషనల్ హెల్త్ బాగుంటుంది ఫిజికల్ హెల్త్ బాగుంటుంది సో మీరు అన్నట్టుగా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనము జాగ్రత్తగా కేర్ తీసుకుంటే సో మీరు అన్న పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా లైఫ్ బాగుంటుంది మీకు కూడా మ్యామ్ అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే మేము ఇచ్చిన కింద నెంబర్కి స్క్రోలింగ్ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే సో మీకు అపాయింట్మెంట్స్ ఇస్తామని మీ పిల్లల భవిష్యత్తుకి సంబంధించి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా పేరెంటల్ అండ్ చిల్డ్రన్ రిలేషన్షిప్ గురించి సో తను చాలా బాగా చెప్తారండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి నిజంగా ఈ రోజు టాపిక్ చాలా మంది పేరెంట్స్కి అండ్ యూత్కి హెల్ప్ అయ్యేలా ఉంది థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ